Die besondere Kombination gibt laut dem Wiener Genetiker Ulrich Elling Anlass zur Sorge. Auch die WHO wird bereits auf die Variante B11529 aufmerksam und wird am Freitag eine Sitzung dazu abhalten. Während im Rest von Südafrika die Covid-19-Pandemie im aktuell dort herrschenden Frühling stark gebremst verläuft, sieht man in der Provinz Gauteng seit kurzem einen massiven Anstieg der Neuinfektionen. Das ist interessant, da Südafrika eigentlich nach früheren starken Ausbrüchen relativ durchseucht ist. Der sprunghafte Anstieg gipfelt dort am Mittwoch in über 1000 Neuinfektionen. Unter den wenigen sequenzierten Virengenomen aus der Region macht die Variante unter der Bezeichnung B11529 laut Berechnungen Ellings bereits rund zwei Drittel aus. Die ersten drei bestätigten Fälle kommen aus Botswana. Ein Fall wird bei einem Südafrika-Urlauber in Hongkong nachgewiesen. Die Situation ist zwar noch unübersichtlich, die WHO berate sich aber bereits dazu, so Elling am Donnerstag im Gespräch mit der APA. Leider vereine die Variante sehr viele als bedenklich geltende Mutationen in dem Spike-Protein. 32 Veränderungen zählen die Experten, obwohl die publizierten Daten noch mit etwas Unsicherheit behaftet sind. Dass eine Variante derart viele Mutationen anhäufen kann, ist laut Elling erstaunlich. Außerdem finden sich drei neue eingesetzte Bausteine in der Sequenz des S-Proteins. Das komme normalerweise nie vor, so der Wissenschaftler, der seit vielen Monaten mit seinem Team die Analyse des Proteins in Österreich durchführt. Unter den vielen Mutationen sei diese die verrückteste. Noch ist nicht nachgewiesen, dass der sprunghafte Anstieg durch die Variante verursacht wird, betont Elling. Um die Gefährlichkeit besser einschätzen zu können, würden jedenfalls noch weitere Studien fehlen.